അപ്പോൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു പാർട്ട് ത്രീ ഇനി ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ മൊബൈൽ ചാർജ് മൊബൈൽ എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് കാണിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങളെ മൊബൈൽ ആണെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ അൺലോക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളെ ഡാറ്റ കേബിൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുക സാധാ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഒരു ഫയൽസ് ഒക്കെ ഏറ്റവും ഫോൺ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന കേബിള് അത് എടുത്ത് കണക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ സെറ്റിങ്സിൽ പോകാം സെറ്റിങ്സ് ഇതിപ്പോൾ ഹുവായാണ് ഫോൺ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഡെവലപ്പർ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാകും ചില ഫോണിൽ ഈ ഡെവലപ്പർ ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ ഈ സിസ്റ്റം എബൌട്ട് ഫോൺ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ പോയിട്ട് ബിൽട്ട് നമ്പറിലാണ് ബിൽട്ട് നമ്പറിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് വട്ടം ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഓൾറെഡി ഡെവലപ്പർ ആണെന്ന് പറയണം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു അഞ്ചാറ് വട്ടമൊക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഡെവലപ്പർ ആയി കാണിക്കും ഡെവലപ്പർ ആയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഡെവലപ്പർ ഓപ്ഷൻ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ വരും ഇതിനകത്ത് ഇവിടെ യു എസ് ബി ഡി ബഗിങ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അത് ഓൺ ആക്കിയിടാം ഇത് ഓൺ ആക്കിയാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് കണക്ട് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാം ഹുവാവി ബി എ സി എൽ ടു വൺ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഫോൺ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ആകാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ ഫോണിലായിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ ഫോണാണ് ഞാനിത് കേബിൾ വെച്ചിട്ട് ഇതിൽ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ മുമ്പ് വേറെ വീട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണാം ഓക്കെ ഫോൺ ഓഫ് ആയി ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ ഫോണിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഫോണിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ അതിൽ ടച്ച് വർക്ക് ആവും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഫോൺ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ എമുലേറ്റർ എല്ലാവരും ഫോൺ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ചിലപ്പോൾ താങ്ങിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു നാല് ജി ബി തന്നെ നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോ നന്നായി ഊറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വേറൊരു എമുലേറ്ററിന് കൂടെ റാം കൊടുക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല ഒരു എട്ട് ജി ബി റാം ഒക്കെ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ ആണ് പിന്നെ പറ്റും കേട്ടോ നല്ല ഹാങ് ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ ചെയ്യാൻ പറ്റായെന്നില്ല ഇന്നിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ലീനിയർ ലേ ഔട്ട് ആണെന്നാണ് അപ്പോൾ ലീനിയർ ലേ ഔട്ട് നമുക്ക് എല്ലാം നല്ല ഭംഗിയിൽ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ കഷ്ടപ്പെടണം നല്ല മാർജിനും കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ വേറെയും കുറെ ലേ ഔട്ടുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണിക്കാൻ ഞാൻ ഈ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ പോയിട്ട് ഇവിടെ ലീനിയർ ലേ ഔട്ട് എന്നുള്ളതിനെ ഞാൻ കൺവേർട്ട് വ്യൂ അടിക്കണം കൺവേർട്ട് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ കൺസ്ട്രെയിൻ ലേ ഔട്ട് ആക്കി ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് നമ്മളുടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൺസ്ട്രെയിൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കൺസ് ഇങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കോഡിനകത്ത് ഇവിടെ ലീനിയർ ലേ ഔട്ട് എന്നുള്ളടുത്ത് പോയിട്ട് അയച്ച കൺസ്ട്രെയിൻ അടിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ കൺസ്ട്രെയിൻ ലേ ഔട്ട് ആയി കൺസ്ട്രെയിൻ ലേ ഔട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ലീനിയർ ലേ ഔട്ടിൽ പറഞ്ഞ നേരം അടിക്ക് 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 വരുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഇതിന് മൊത്തത്തിൽ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഇതിനെന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ലീനിയർ ലേ ഔട്ടൊക്കെ എടുത്ത് കളയാൻ പോവാണ് ഇതിൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ കളയാൻ പോവാണ് ഇതെന്താ ഇപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ എടുക്കണം എന്താ എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കൊടുക്കുകയായിരിക്കും ഓക്കെ ഇതിന് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ ഇതിവിടെ വെച്ചാൽ ഇതിനെ നാല് സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മിനിമം മൂന്നെണ്ണമാണ് വേണ്ടത് ഇങ്ങനെ എവിടേക്കേലും ഇങ്ങനെ ബന്ധിപ്പിച്ച് ഇടണം അപ്പോൾ അത് അവിടെ സെറ്റ് ആയി കൊടുക്കും അങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ നമ്മളെ ഫോണിൽ കിടന്ന് ഓടിക്കളിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ അത് കയറിയിരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് വെക്കുമ്പോഴാണ് ഇവിടുത്തെ വാല്യൂസ് മാറുന്നത് അബ്സൊല്യൂട്ട് എക്സ് അങ്ങനെ പിടിച്ചു വെക്കരുത് ശരിക്കും ഇതെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കൺസ്ട്രെയിൻ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ബട്ടൻ്റെ മുകളിൽ കൺസ്ട്രെയിൻ കൊടുത്താൽ എന്തുണ്ടാവുന്ന വെച്ചാൽ ഞാൻ ഈ ബട്ടൺ നീക്കണതിനനുസരിച്ച് അത് നീങ്ങും അതുണ്ടാവുന്ന ഇത് ശരിക്കും ഈ കൺസ്ട്രെയിൻ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ക്ലി നല്ല കൺസ്ട്രെയിൻ കളയാണ് ഇത് ഇപ്പോൾ നാല് സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുത്ത എന്താണ്ടാവുന്ന വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് സൈഡിൽ കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ
ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് ഈ റൈറ്റിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ പരന്ന് കിടക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വെയിറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ കളയാം വിത്ത് ഇവിടെ ഡി പി ഐഡ് കൊടുക്കുകയാണ് അത് നമുക്ക് റാപ്പ് അടിച്ചേക്കാം ഇവിടെ ഡി പി ഐ കൊടുക്കാം നമുക്ക് റാപ്പ് കൊടുക്കാം നമുക്ക് വെയിറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല വെയിറ്റ് ഒക്കെ ലീനിയർ ലെവലിലുള്ള ഒരു ഇതാണ് അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ കിടക്കുന്ന ഇവിടെ മൂന്ന് കൺസ്ട്രെയിനായി ഇവിടെ രണ്ട് കൺസ്ട്രെയിൻ ആയിട്ടുള്ളു ഇനി ഇതിൻ്റെ ഓക്കെ അതാണ് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു സെൻട്രലിൻ്റെ ഒരു ലൈനൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ഗൈഡ് ലൈൻ കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിനെ വിളിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഏറെക്കുറെ സെൻട്രലിൽ വെക്കാം അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ കൺസ്ട്രെയിൻ റിമൂവ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ കൺസ്ട്രെയിൻ റിമൂവ് ചെയ്തു ഈ ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതുമേ കൺസ്ട്രെയിൻ കൊടുക്കാം ഇതുമേ ഈ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ഇതിൻ്റെ ഈ കൺസ്ട്രെയിൻ എടുത്ത് ഇവിടെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് ഏറെക്കുറെ കറക്റ്റായി കൊടുക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ മേലൊക്കെ നമുക്ക് മാർജിൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബട്ടൻ്റെ അവിടെ കൂടി തട്ട് ഇങ്ങനെ മാർജിൻ മാർജിൻ ഇത്ര ഇതിൻ്റെ പത്തോ ഇരുപതോ ഇത്ര ഡി പി ആണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് കൊടുക്കാം ഇവിടെ മാർജിൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാർജിൻ ഇരുപത് ഡി പി നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ വരിയിൽ മാർജിൻ അടിച്ച് ചെയ്തു ഒന്നാമത്തെ വരിയിൽ അടിച്ച് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ നമുക്കൊരു ഷോർട്ട് കട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ആൾട്ട് അല്ലെ കൺട്രോൾ ആൾട്ട് അല്ലെ കൺട്രോൾ ആൾട്ട് അല്ലെ അതടിച്ചാൽ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയായിട്ടിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാം ഇതിലിപ്പോൾ മാർജിൻ നാലാമത്തെ ഇതിലും നാലാമത്തെ ആട്ടാം അത് ആ ഒരു ഓർഗനൈസ്ഡ് അത് ഇവിടെ കോഡിലകത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ കോഡ് ഫോർമാറ്റിംഗ് അങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ട് ആ റീ ഫോർമാറ്റ് കോഡ് കൺട്രോൾ ആൾട്ട് അല്ലെ ഇതാണ് കൺസ്ട്രെയിൻ ലേഔട്ട് ഇനി ഇനിയും കുറെ ലേഔട്ടുകൾ ഉണ്ട് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് വ്യൂവർ അടിച്ചാൽ കാണാം ഫ്രെയിം ലേഔട്ട് ഉണ്ട് റിലേറ്റീവ് ലേഔട്ട് ഉണ്ട് കോർഡിനേറ്റ് ലേഔട്ട് ഉണ്ട് ഞാൻ കൂടുതലും കൺസ്ട്രെയിൻ ലേഔട്ട് ലീനിയർ ലേഔട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഫ്രെയിം ലേഔട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കാർഡ് വ്യൂ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനകത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഐ ഡി കാർഡൊക്കെ പോലെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ ഫോട്ടോ രണ്ട് സൈഡിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഫ്രെയിം പോലെ വരാനൊക്കെയാണ് ഫ്രെയിം ലേഔട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ കോർഡിനേറ്റർ ലേഔട്ട് ഞാൻ ഇതുവരെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല റിലേറ്റീവ് ലേഔട്ട് ഞാൻ മറ്റുള്ളവരെ കോഡ് കോപ്പി ചെയ്തിട്ടൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ അതിലുണ്ടാവാറുണ്ട് ഞാൻ ഇത് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ബാക്ക് ഫ്രണ്ട് എൻഡിൻ്റെ വരുന്നത് ഇനി ഈ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ബാക്ക് എൻഡിൽ വരുന്നത് ബാക്ക് എൻഡിനെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത് ജാവയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഇവിടെ ബട്ടൺ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റാം എന്നിട്ട് അതിനൊരു ഐ ഡി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ഐ ഡി ഉണ്ട് ഈ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഐ ഡി നമ്മൾ മറ്റൊരിടത്തേക്ക് പാസ് ചെയ്യണം എവിടെ ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂ ഒന്ന് ടി എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂ ഈ ടീയുടെ അകത്ത് ഫൈൻ വ്യൂ ബൈ ഐ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ ഐ ഡി വെച്ചിട്ട് ഇതാണ് ആ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് മനസ്സിലാവും എന്നിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ മാറ്റുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ ടീ ഡോട്ട് സെറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ടാക്കി ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്തായാലും വേണം സെറ്റ് ഓൺ ക്ലിക്ക് ലിസ്റ്റ് മറി ആ ലിസ്റ്റ് ഓൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് മാറ്റി ഇതൊക്കെയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേറൊരു ഇപ്പോൾ രണ്ട് പേജസ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ലേ അപ്പോൾ ഒരു പേജിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് വേറൊരു പേജിലേക്ക് പോകുക എന്നുള്ള